武当派和昆仑派的人都来了没有？喂，我婆婆问你们，武当派和昆仑派的人来了没有？哟、啊，你们是谁？我叫阿离，婆婆她，我就叫她金花婆婆好了。金花婆婆，金花婆婆，这些人就够了。老太婆，是你把我们引到这儿来的，是不是？说说说话。说了，可是他们没人理我，那就把他们赶走。赶走？怎么赶走啊？那是你的事儿。哎，女先生，女先生。哎呦！哎，小兄弟，互相捅出来了啊！别吵，我什么都听不见了。别吵了，别说了，别说了。你们听我说啊，首先呢，我也是个病人，呃，他呀得了天花，也没时间来帮你们看病了。啊，不行，顾先生不依我，我就不走了。哎，就是我也不走了。我看你们要耍赖了。金花主人要我们死缠烂磨，非缠磨到胡听牛，把我迷伤不可。对呀，就是。对呀，我耗着不走了，我。哎呀，我又不是仗着主人，没权利赶你们走，你们随便好了。小福求见，娘，你不能死啊！娘，娘，娘，娘，娘，娘，娘。
，叫张无忌。你是张翠山的儿子？哎，你怎么知道？前一阵子，你们一家人的事，轰动了整个武林。说起来，我和武当派还有一些渊源。哦，是吗？那我应该叫你纪姑姑的。我就叫你无忌哥哥。哦，你是？我是杨不悔啊，哦，不悔妹妹，季姑姑，我看你脸色发青，一定是中了剧毒了，要不然我帮你先看看吧。啊、嗯，好。等我一下。去试试，觉得怎么样？啊！季姑姑，觉得怎么样？舒服多了，没想到你小小年纪也懂得医术啊！久病成良医嘛。无忌哥哥的本领真好，娘不痛了。哎，这样。哎，小姐，哎，帮我印一下，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，我先来，小姐，你先来，小姐，好好。刘先生，刘先生，别来烦我。刘先生，我知道你不治，可是我想治，但是这些人的症状太奇怪了，我看过历书中都没有记载啊。刘先生。你在听我讲话吗？这些人又不是我明教中人，死也好，活也好，我才懒得理会呢。这我明白。明教，牛先生，我有个问题：假如一位明教弟子外表看不出来有什么伤，但是肚子胀得很大，这应该怎么治啊？若是明教弟子，我便用山甲、龟尾、五花、生地、灵仙、血节、仙桃、大黄、五香，还有墨药。以水酒煎好，嗯，再加铜便，服后便会泄出腹内淤血。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！快快快快快快我！哎呀！别动！哎呀！住！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎、小兄弟，小兄弟，哎呀，开我了吧！小兄弟，开我了！快点，快点！快点假如有一名教弟子头皮发痒难耐，那更是小事。只要用南星、防风、白芷、天麻、羌活、白附子、花蕊石等药物捣烂，或以热酒服用，便可。谢谢小兄弟。